Chào mừng năm trăm tỷ anh em đã quay trở lại Lại là mình cắm lợn đây Và không biết uh, Cây chú mèo bao giờ sẽ thành kênh chuyên review audio Và hôm nay lại có tay nghe chocolate giá rẻ Rồi đấy các bạn Đây là chiếc tay nghe Havid i69 Ấy lộn nhầm i99 Chiếc tay nghe chocolate giá cực kỳ rẻ à, 380 nghìn Nếu mình không nhầm và sẽ có link trong phần mô tả video Ở bên smartnews.vn cho anh em vào tham khảo Và đây là chiếc tay nghe Mình đang nói Giá chỉ 380 nghìn thôi mà chất lượng của nó đem lại những cái tính năng của nó thì nó không hề rẻ chút nào Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau intro Tết xịn sò Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng cái hộp của chiếc tai nghe 380k này Có chữ Havid và thực sự nhìn nó khá giống là Havid Và các bạn đã băn khoăn tại sao lại hộp nhìn kiểu các tông nhìn nó lầm lở hôm nay Nhưng mà không đây chỉ là hộp vận chuyển thôi Tức là các đơn vị vận chuyển mà ship cái tai nghe đi đâu đó thì có thể để nguyên hộp này Không cần bọc thêm cái gì cả Bởi vì cái hộp chuẩn của tai nghe nó ở bên trong Đấy, màu mè như này cơ à, Một cách đóng hộp mà rất là thiếu thiếu bảo vệ môi trường Có nhiều hộp Và đây là cái hộp của chúng ta à, Có chữ là Bilateral Chualet Stereo Headset Đấy Xịn xịn các thứ nhưng mà toàn trên Trung Quốc thôi Với cái giá 380 nghìn thì các bạn nghĩ rằng nó sẽ có cái gì ở trong Đầu tiên các bạn có giấy dùng để nhóm lò Có hai cặp tip tai nghe và tổng cộng chúng ta sẽ có 3 cặp tất cả có một cặp trong này rồi để thay đổi tùy cỡ tai nghe và một cộng cáp và không hiểu tại sao chúng ta lại cộng cáp micro usb ở đây có lẽ là lúc gửi hàng review sample sang thì bên smart hill gửi nhầm cho mình cáp bởi vì chiếc tai nghe này là cổng usb type c đấy spoiler cho anh em 380 trăm nghìn có usb type c đây là hình dáng của chiếc hộp sạc havid i 99 à, trông khá giống một viên sỏi kiểu là Pebble ấy và nhìn xa xa giống kiểu Airpods Pro nhỉ Trông khá giống Airpods Pro, mỗi lượng nó màu đen thôi Airpods Pro mà làm bản màu đen thì cái này cũng khá là giống đấy Ở dưới đáy là cổng USB Type-C Và đương nhiên khi sạc thì các bạn để nằm như này thôi Bởi vì cái hộp sạc nó gọi là thun thun tròn tròn tất cả các cạnh không đứng được Chỉ có nằm thôi Ông để đứng được cũng giỏi nhỉ, thử xem nào <cười> Magic mình thấy hộp sạc này khá là nhẹ nhàng Nhỏ gọn Bo tròn Và tương đối là dễ trong cái việc đút vào túi quần Và vì cái hộp sạc làm bẹt bẹt này Thế nên là cho dù nó có thuôn tròn Nhưng mà các bạn vẫn khá là dễ dàng để mở nắp ra Các bạn nó lồi lên một đoạn như này mà Nó bẹt bẹt Nên là mở nắp rất là dễ Và nên cái nắp này thì Không biết mọi người thích cái gì Ở một cái nắp hộp sạc Mình thấy là Nắp hộp sạc mở ra nó tương đối là trơn trung mượt mà Và đóng lại nó 500 hút bạch 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 Nó rất là đã như mình làm các bạn Ôi thề Đây làm được thấy quãi luôn Lắc này thử nhá lắc lư gì đấy, lắc đóng được ui như kiểu à, zippo 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 ô oh, không hất ra được cái hộp này thực sự khá là hay chứ có bốn chấm này lét ở mặt trước gần logo havit để thể hiện dung lượng pin còn lại của hộp sạc này và làm kiểu dạng à, nó nhám nhám mịn mịn để không bám vân tay và không bám mồ hôi rất ok và cạnh dưới cổng sạc USB Type-C mình đã nói rồi à, Với mức giá 380 nghìn thì mình không nghĩ rằng sẽ có nhiều cái tai nghe True Wireless có cổng sạc Type-C đâu Thì đây là một lựa chọn khá là hợp lý và cực kỳ hấp dẫn Đối với các bạn nào đang dùng rất nhiều smartphone đến rất nhiều thiết bị dùng cáp Type-C rồi Rất là ok la Và dung lượng pin hộp sạc này là 400mAh à, Còn tai nghe thì không được công bố cụ thể Nhưng mà hãng có nói rằng là cái tai nghe này có thể sử dụng liên tục trong 4 đến 6 tiếng Và hộp sạc cho chúng ta 5 lần sạc Vậy thì theo khả năng toán học không mấy ra hồn của mình thì chúng ta có thể tính được là Cái hộp sạc này chia cho cái số lần này thì à... Mỗi bên tay nghe có dụng pin là 40mAh Đây tiếp tục là bài test lấy tay nghe ra khỏi hộp sạc À khá là dễ dàng Cái đầu của tay nghe nó lồi lên tương đối xa và các bạn cầm ra rất là dễ dàng à, Không giống trước chúng ta nói về chiếc tay nghe này nhỉ Huawei Freebus Pro Ui thề cái tay nghe đấy rút cái tai nghe ra cực kỳ khó còn tai nghe này thì làm lối rất là nhiều rút ra rút vào rất là dễ ok like đây là chiếc tai nghe ôi nhìn có chữ nhỉ <cười> nhìn nó ngắn 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 ấy lùn 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 ấy ừ đúng kiểu airpods pro có giống kiểu con p shooter nhưng đần thộn cực kỳ luôn một cái hay nữa của cái tai nghe này mà mình thấy không có cái tai nghe nào khác hoặc có thể có mà rất là ít trong cái tầm giá này có cái tính năng gọi là đeo vào là auto play và bỏ ra là tự động ngắt nhạc. Đó là cái tính năng rất hiếm tai nghe giá rẻ nào có. 
với mức giá 380 nghìn tới đây là một cái tính năng rất rất ổn tức là các bạn à, đeo tai nghe muốn nói chuyện vai đó nhấc ra phát nhạc tự pause hay là video tự pause luôn đeo lại lại chơi tiếp không bị lỡ mất cái đoạn nào đó trong video các bạn cần phải tua lại thì đây là cái rất thú vị cách điều khiển cái tai nghe này thì có những thứ các bạn cần lưu ý như sau à, thứ nhất đó là cái bề mặt cảm ứng ở đây đúng rồi cảm ứng đấy các bạn không phải nút bấm bề mặt cảm ứng nó sẽ là toàn bộ cái phần bóng bóng ở bên ngoài cái đuôi tai nghe này thì đây sẽ là bề mặt cảm ứng thì khi các bạn sử dụng cái tai nghe này để play và pause uh, nhạc cái video thì các bạn phải tạp hai lần vào đây pop pop hai phát sẽ là play và pause và cũng như là khi các bạn có cuộc gọi đến các bạn bấm hai lần một hai như này là sẽ nhận cuộc gọi và khi đang nghe cuộc gọi xong rồi muốn cúp máy thì bấm hai lần là cúp máy thì là cái cơ bản như vậy để từ chối cuộc gọi thì các bạn chỉ cần chạm vào cái phần tai nghe giữ trong hai giây là sẽ cúp máy luôn Nên tức là không nghe luôn kiểu có người yêu cũ gọi đến các bạn không muốn nghe đúng không các bạn chạm giữ vào đây hai giây là cúp máy ngay lập tức gọi là từ chối cuộc gọi còn để các bạn có thể tua bài làm nào mình không ngờ là chiếc tai nghe 380 k làm được đó đó là khi các bạn muốn tua bài thì ở bên tay trái đây đây là tay trái các bạn trượt xuống là tua bài tiếp theo trượt lên là tua về bài trước xịn không rất xịn đúng không còn tay bên phải làm gì tay bên phải là để tăng giảm âm lượng trượt xuống trượt lên sẽ là tăng giảm âm lượng thề nó xị đừng hỏi luôn chiếc tai nghe 380 k nó cực kỳ xịn nhưng mà nhưng mà có vấn đề ở đây đó là vì đây là chiếc tai nghe giá rẻ thôi thì nên là các bạn cần thời gian làm quen bởi bề mặt cảm ứng này nó hoạt động cũng tương đối ổn nhưng mà chưa thực sự là thỏa mãn mình cho lắm đó là thi thoảng nhấn vẫn vẫn chưa nhận với cả khi mà các bạn ví dụ là play pause hay tua bài hạn nó sẽ có độ delay khoảng tầm 2 giây kể từ khi các bạn gọi là nhấn lệnh cho đến khi mà cái smartphone của bạn thực hiện lệnh nó mất khoảng tầm 2 giây nó hơi delay một chút nhớ nhiều khi các anh em ấn sẽ bị kiểu cảm giác nó, nó hơi khó chịu một tí cũng như là cần phải thời gian làm quen để biết cách làm nào chặn cảm ứng vút cảm ứng cho nó chuẩn nhất thì đó là cái cách điều khiển tai nghe này còn bây giờ là về thông số kỹ thuật của cái tai nghe này thì chúng ta có driver 10 mm khá lớn đối với chiếc tai nghe chocolate nhỏ nhỏ xinh như này có tần số đáp ứng từ 15 Hz đến 20 kHz và khả năng kháng nước IPX5 Tức là anh em có thể nghe cái này ngoài trời mưa hay là mồ hôi một kê Thoải mái à, Mưa nhỏ nhỏ nhá, còn mưa rào thôi mình không biết, không chú nhiệm nhá à, Chúng ta có công nghệ Bluetooth 5.0 rất mới Và nhận sạc đầu vào là 5V 1A Tức là sạc là 5W Khoảng cách kết nối tai nghe này là 10m, nó là Bluetooth bình thường thôi Thì đó là cái thông số cơ bản của tai nghe này Bây giờ sẽ là cái trải nghiệm về âm thanh Các bạn nghĩ tai nghe nó rẻ này thì nghe có hay không? Ở đây mình test thử thì mình cảm nhận rằng cái dài bass của tai nghe này nó vô cùng lực luôn Nghe đã đập thùng thụp nó xuống sâu Nghe nhạc quẩy tuyệt vời không thể nào chê được với dài bass của cái tai nghe này à, Nó đem lại gọi là cái gì à Cái độ húng cho những người nào thích quẩy Tai nghe này nghe rất lực rất sướng Mặc dù bass nó khỏe nó mạnh nhưng mà nó vẫn không bị lấn lên giải mid và giải hai Rất tuyệt vời luôn Và giải mid thì cũng có thiên hướng hơi ấm một chút à, Nó hơi hơi bị lấn sang cái giải trap nhưng không đáng kể À, vocal và các âm thanh chủ đạo của bài hát thì vẫn được tái hiện tốt mà cho dù các bạn nghe nhạc EDM, nhạc ballad, nhạc ra các thứ đều ổn. Tóm lại chiếc tai nghe này nghe được gần như tất cả thể loại nhạc các bạn muốn nhưng mà nó vẫn thiên về bass nhất bởi bass nghe đã và khỏe nhất. Thực sự nếu các bạn nào mà đã từng nghe các tai nghe như kiểu cũng beat chẳng hạn thì sang chiếc tai nghe này đảm bảo không bị thất vọng, nghe cực kỳ đã luôn. Và không gian âm thanh thì mình khá là bất ngờ về khả năng tái hiện không gian của tai nghe này. Thường thì mức giá này chiếc tai nghe có cái giải bass mạnh ấm đúng không? thì họ sẽ cố gắng họ là đào sâu vào cái tính năng đó bass thật là khỏe nghe cho đã thôi chứ họ không quan tâm đến việc là nghe chi tiết hay không gian rộng như nào mà thực sự là cái chiếc hai vít chín này nó tái tạo không gian rất là tốt nghe nó rộng rãi cảm giác vị trí nhạc cụ nó đúng chỗ nghe rõ từng thứ và từng cái lớp của cái bài nhạc rất là tuyệt vời mình không thể ngờ được là một tai nghe 380 k mà đem lại chất lượng âm thanh tốt như thế thế nên nếu các bạn nào mà khó tính về âm thanh mà lại muốn một chiếc tai nghe chocolate giá rẻ thì mình khuyên các bạn nên tham khảo thử chiếc tai nghe này Có thể mua luôn được hoặc là sang smartnews.vn Nghe thử tại chỗ luôn trước khi quyết định mua Thì mình đảm bảo các bạn không bị thất vọng Còn về khả năng làm thoại Thì lại hơi đáng tiếc một chút về chất lượng gọi là thu âm Trên micro của chiếc Havit i99 này Ở Khi mic nó thu lại thì giọng bị nó là gì nào? Bị bóp lại, bị nén lại Nghe nó không rõ lắm, không không ra đặc trưng của cái giọng người nói đó Cũng như là cảm giác rằng cái tai nghe này nó Có gì đấy nó cố gắng nó khử ồn nhưng mà làm không tốt Tức là nó đã làm giọng của bạn nghe khác đi rồi, tức là có nén và có cuốn khử rồi Nhưng mà những cái tiếng, ví dụ người ta đi lại hạn vẫn nghe rõ tiếng giày, tiếng dép, lật quẹt, lật quẹt Vẫn nghe tiếng cửa mở ra mở vào hay nghe tiếng kiểu chim hót, chó sủa nhà hàng xóm hạn Tức là nó cố
Còn lại thì à, các anh em đừng hy vọng là ngồi nói chuyện với cái này cả ngày Thì thế nào cái người đầu dây bên kia cũng sẽ muốn đánh bạn Bởi vì nghe nó quá khó chịu Như vậy thôi, đây là lời kết Tức là nếu các bạn muốn bỏ qua cái vấn đề về đàm thoại Và các bạn thấy rằng thiết kế này hợp mắt các bạn này Đó, nó gọn gàng, nhỏ nhỏ xinh xinh Và có cổng USB Type-C các bạn nếu mà thấy cái thiết kế này nó hợp với các bạn thì mình khuyên các bạn chắc chắn chắc chắn đây sẽ là ngày nên mua cho dù các bạn dùng mục đích gì nữa nghe nhạc tạp hay là dùng để à, à, đi chơi đi du lịch mang theo có dầm rơi làm à, mất đỡ sót ba trăm tám mươi k thôi mà thì trước tay ngày này thực sự đáng mua 380.000 trăm tám mươi havit i chín chín đó anh em thể tham khảo ở trên smartnews vn sẽ có link dưới phần mô tả video nhá còn lại thì như vậy thôi nhớ like video và subscribe vì à, miễn phí mà thế nhá xin chào anh em peace